అంటే ఫోకస్ ఉండి ఇంత ఉండే ఒక ఏడీస్ ఎందుకు పెట్టుకోకూడదు అంటే లేదు అమ్మాయి ఏడీ కాదు ఆ సినిమా హీరోయిన్ అన్నాడు ఒక హీరోయిన్ ఆఫీస్కి వచ్చి అంత హోంవర్క్ చేస్తుందా ఇంత డెడికేషన్ ఉంటుందా ఎవరు ఈ అమ్మాయి ఏం చేసిద్దా అని పెద్ద క్వశ్చన్ అప్పటికి ఆ సినిమా టైటిల్ తెలీదు డైరెక్టర్ ఎవరో తెలీదు ఏమీ తెలీదు ఒక వ్యాక్యూమ్ కొన్ని రోజుల తర్వాత థియేటర్కి ఒక సినిమా వచ్చింది ఆ సినిమా పేరు అందాల రాక్షసి దాంట్లో ఒక అమ్మాయి కంప్లీట్లీ హీరోయిన్ ఓరియంటెడ్ ఫిల్మ్ అది సో ఎంత ఎనర్జీగా చేసిన ఆ రోజు నేను అనుకున్న ఓకే ఈ అమ్మాయి చాలా పెద్ద నియమ్కి రీచ్ అవుద్ది చాలా ఫోకస్డ్గా ఉంది ఏదో వచ్చి బయట ఊరు నుంచి వచ్చి తన రెమ్యూనేషన్ తీసుకొని చేసే వెళ్ళే అమ్మాయి కాదు గట్టిగా నిలబడి ఫైట్ చేస్తుంది అనుకున్నాను అలానే టెన్ ఇయర్స్ అయిపోయిందంట సో సినిమాలతో పాటు ఇప్పుడు ఓటీటీలో అంటే ఒక హీరోయిన్ ఒక అమ్మాయికి చాలా ప్రాముఖ్యత ఉండే ఈ దీన్ని పిచ్ చేయటం దీన్ని సెలెక్ట్ చేసుకోవటం ఈరోజు ఇంతమంది ఆ పోస్టర్ అలా చూసి ఒక కాపు అంటే లావణ్య త్రిపాఠి అనే కానీ చాలా ఇన్నోసెంట్గా ఉంటుంది చాలా అమాయకంగా గర్ల్ నెక్స్ట్ డోర్ లాగా చిన్న సాఫ్ట్ క్యారెక్టర్ అలాంటిది ఒక పోలీస్ పవర్ఫుల్ త్వరగా పెళ్లి చేసేయండి నానా కిరణ్ ప్రభ అనే క్యారెక్టర్ ని ఎక్స్ట్రాడినరీ యాక్ట్ చేశారు లావణ్య మీరు బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మళ్ళీ వాళ్ళ తెరి వేరే వచ్చింది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నేను విన్నది ఏంటంటే జీ ఫైవ్లో చాలామంది సబ్స్క్రైబ్ అవుతున్నారంట ఈ సిరీస్ చూడటానికి సో ఇంతకంటే ఒక బిగ్గెస్ట్ హిట్ అప్లాస్ ఇంకోటి ఏది ఉండదు యా సో బిగ్ కంగ్రాచులేషన్స్ మళ్ళీ మీ ఇద్దరికి నన్ను అడుగుతున్నారు సీజన్ టూ ఎప్పుడు అడుగు మీ బాబుని సో అలానే ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తావా సీజన్ టూ అది స్క్రిప్టింగ్ అని స్టార్ట్ చేస్తా సో జీ ఫైవ్ వాళ్ళు దగ్గర నుంచి కోనా గారు ఒక హ్యూజ్ బడ్జెట్ తీసుకొచ్చి నేను ఆన్ బోర్డు దింపారు కదా ఎక్కడైనా సరే కోపం వచ్చిందా నీకు కోనా గారి మీద నాకు బడ్జెట్ నాకు ఏ రోజు కంప్లైంట్ చేయలేదు సార్ అది నాకు పెద్ద క్వశ్చన్ మరి అక్కడ కాదు తన సంగతి నేను చెప్పాలి అది నాకు ఏదో రోజు కోనా గారు నువ్వు మాట్లాడు నన్ను సతాయిస్తున్నారు నాకు బడ్జెట్ ఇవ్వట్లేదు పాప అది కాదు తను తన్ తనకి ఇనిషియల్గా ఉండింది ఆ స్ట్రగుల్ ఇప్పుడు టూ అవర్స్ సినిమా పోనీ టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ తీసుకో కనీసం వంద రోజులు అవునా కదా సినిమా అంటే ఇది ఫార్టీ సిక్స్ డేస్ ఫోర్ అవర్స్ కంటెంట్ అబ్బా మరి ఆ పేస్ తన బిగినింగ్లో ఒడ్డున పడ్డ చేపలాగా ఏంటి నేను ఏమైనా చుట్టేస్తున్నానా పరిగెడుతున్నానా ఎట్ నన్ను తోస్తున్నారా ఇప్పుడు నా పేరు వస్తుందా రాదా ఇప్పుడు నేను ఇరిపోతాను ఇంటికి ఇలాగ ఇప్పుడు నేను నేను చే ఏమయ్యా నీకు వచ్చు క్రాఫ్ట్ నువ్వు చేసుకుంటే వెళ్ళిపో అంతే అని సో సినిమా చెక్కడానికి మనకి కుదరదు ఇక్కడ ఓకే అంటే మాకు పర్ డే ఎయిట్ మినిట్స్ అవుట్పుట్ డే ఈజ్ అ టార్గెట్ ఫైనల్ అవుట్ ఎడిట్ అవుట్పుట్ ఎడిటెడ్ అవుట్పుట్ ఓకే అంటే ఎయిట్ మినిట్స్ మినిమం రావాలి ట్వంటీ ఫైవ్ మినిట్స్ థర్టీ మినిట్స్ తీయాలి పర్ డే ఎయిట్ మినిట్స్ రావాల్సిందే ఎడిటెడ్ అవుట్పుట్ ఓకే సో అది మనం దృష్టిలో పెట్టుకోకపోతే సిరీస్ వర్క్అవుట్ అవ్వదు అన్నది ప్లస్ ఫోర్ అవర్స్ కంటెంట్ ఇన్ ది గివెన్ బడ్జెట్ గివెన్ టైమ్ నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ విజన్ సో అది ఇనిషియల్గా ఒడ్డున పడ్డ చేపలా గిలగలగల ఆడిపోయాడు పక్కన రమేష్ కో డైరెక్టర్లు వీళ్ళు వాళ్ళు అంతే కరెక్ట్ అన్న కరెక్ట్ అన్న కరెక్ట్ అన్న కరెక్ట్ అన్న ఓకే ఏంటి అన్నిటికి ఓకే ఓకే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ అంటుండేవాడు నేను పక్కన ఆ టూ త్రీ డేస్ వన్ వీక్ అయిన తర్వాత ఆ కమ్మ ఇప్పుడు అడుగు ఆ రండి రండి కమ్మ ఏంటి ఆలస్యం అన్న గెలిపాడు చివరికి వచ్చాడు అప్పటికి అలాగే ట్రాన్స్ఫార్మ్ చేసుకోవడం అడాప్ట్ అయ్యి అది చేసుకోవడం ఒక డైరెక్ట్ రెస్పాన్స్ ఆప్షన్ కూడా లేదు మీలాంటి వాళ్ళు వేరే ఆప్షన్ లేదు రోల్ కెమెరా చెప్తూనే ఉండాలి ఎగ్జాక్ట్లీ ఇప్పుడు టార్గెట్ మేమిద్దరం వాళ్ళతో వేరే సెట్కి వచ్చేవాడు కదా మేము ఇద్దరం పక్కన నుంచొని బాబీ గారు ఎంత వేస్ట్ చేస్తాడు చేస్తున్నాడు సార్ ఇది మనం ఒక ఎంత ఎంత మ్యాగ్జిమం హాఫ్ డేలో తీసేవాడు కదా అంటున్నాడు నిజం అప్పుడే నువ్వు అయిపోయావు పూర్తిగా తర్వాత చక్రి మీ గురించి లావణ్య అది మీ ఇద్దరి గురించి చాలా బాగా మాట్లాడాడు ఎందుకంటే మీ షూట్ అయిపోయిన వెంటనే వాడు ఉండేది ఇంట్లో కన్నా మా దగ్గర ఎక్కువ మీ ఇద్దరం ఓన్లీ పనుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడే మేము మేము ఓన్లీ పనుకోవడానికి వెళ్ళినప్పుడే సపరేట్ అవుతాం పొద్దున్న లెగిస్తే ఫస్ట్ కారకంగా వాడు మా ఆఫీస్కి వస్తే నేను మా ఆఫీస్కి వస్తే అక్కడి నుంచి ప్రపంచం మొత్తం మాట్లాడుకుంటాం చేయని సినిమాలు చేయబోతల సినిమాలు ప్రపంచం అన్ని కథలు మా దగ్గరే ఉంటాయి చాలా ఓపెన్గా మాట్లాడుకుంటాం సేమ్ ఏజ్ గ్రూప్ అవటం వల్ల నేను అడుగుతూ ఉండేవాడిని ఎలా ఉంది లావణ్యతో వర్క్ చేయటం ఆదితో వర్క్ చేయటం అంటే చాలా బాగా పాజిటివ్ చెప్పేవాడు 
అంటే తినైతే రోప్స్ లేకుండా డూప్స్ లేకుండా చేసేది అంట ఏంట్రా గొడవ అమ్మాయిది అంటే బాక్సింగ్ ఏదైనా నేర్చుకున్నారా మీరు కిక్ బాక్సింగ్ వచ్చు చేశాను ఓన్లీ ఫర్ దిస్ బికాస్ దర్ ఇస్ హాకీ అండ్ ఐ లైక్ స్పోర్ట్స్ అండ్ కొత్త నేర్చుకు నేర్చుకోవాలి అందుకే చేశాను సో ఐ థింక్ దే హీ సా దట్ అదర్ సైడ్ ఆఫ్ మీ మేబీ దట్ మీ బాయ్ సైడ్ సో థ్యాంక్స్ టు హిమ్ దట్ ఐ గాట్ దిస్ డిఫరెంట్ రోల్ నైస్ అది నాన్నగారు చూసినప్పుడు ఈ సిరీస్ చూసేసి ఉంటారు కదా ఇప్పుడు ఇందాకే చూసాను చూసారా ఏమన్నా నీకు చెప్పాను కంగ్రాట్యులేషన్స్ ఏమన్నా బాగా నచ్చింది నచ్చింది ఆ వెరీ గుడ్ అని చెప్పారు ఇప్పుడు ఇందాకే మెసేజ్ చేశారు కాల్ చేశాను నేను ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ కాల్లో ఉన్నాను అదే నా కాల్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు వెళ్ళి మాట్లాడాలి ఓ మమ్మీ చూసారు ఫస్ట్ ఫస్ట్ డేనే చూసారు మమ్మీ మమ్మీకి చాలా బాగా నచ్చింది గుడ్ ఫస్ట్ స్టార్ట్ టూ ఓ క్లాక్ స్టార్ట్ చేసింది ఫినిష్ చేసింది ఫెంటాస్టిక్ సార్ సీజన్ టూ ఎప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తున్నారు సార్ సీజన్ టూ మన అడిగిన బడ్జెట్ రీఫే అడి ఇచ్చిన రోజు స్టార్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే ఇప్పుడు వచ్చిన డిమాండ్ వాళ్ళు ఇస్తారనే ఉందో నాకు సో ఇచ్చింది అండ్ ప్లస్ మెయిన్ ఏంటంటే ఐ కెప్ట్ టూ త్రీ జిపే కదా టూ త్రీ ఆప్షన్స్ ఓపెన్ ఫర్ సీజన్ టూ స్టోరీ రైటింగ్కి మనం డిస్కస్ చేద్దాము అది ఏంటంటే ఇప్పుడు దీని వచ్చే రెస్పాన్స్ బట్టి ఈ క్యారెక్టర్స్ మీద వాళ్ళు దే ఓన్ లాట్ ఆఫ్ క్యారెక్టర్స్ ఇందులో సో ఆడియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో చూడాలి ఇప్పుడు మనం సో వాళ్ళు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ లెవెల్ పిచ్చింగ్ ఉండాలి క్రిస్టల్ పరంగా యాక్షన్ పరంగా డ్రామా పరంగా నెక్స్ట్ లెవెల్లో ఉండాలి కదా దానికి టూ త్రీ ఆప్షన్స్ పెట్టుకున్న కథలోనే సో ఆ దాంట్లో ఏ రూట్కి వెళ్తే మోర్ ఎగ్జైటింగ్ మోర్ సాటిస్ఫైయింగ్ వన్ కన్నా టూ బాగుందిరా ఇప్పుడు జనరల్గా చూస్తే మనం పార్ట్ వన్ కన్నా పార్ట్ టూ వస్తుంటాయి పెద్ద ఛాలెంజ్ టూలు పెద్ద సక్సెస్ అవ్వవు ఎందుకంటే అది దాటి ఉండాలి మించి మోర్ ఛాలెంజింగ్ అఫ్కోర్స్ అది ఈసారి బాబిని కూడా ఇందులోకి లాగి డైరెక్ట్ మాడుకుంటారు వాళ్ళు అయితే ఓకే డైరెక్ట్ అది ఇప్పుడు చాలా పెద్దగా సౌండ్ ఫుల్గా మాట్లాడతారు సార్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ చేస్తారు కాబట్టి సరే జోక్స్ ఎపార్ట్ సార్ సినిమాకి ఓటీటీకి రైటింగ్ ఏంటి సార్ ఏది ఈజీ మనకి అంటే మనకి టూ అండ్ హాఫ్ అవర్స్ ఫిల్మ్ ఒక ఇంటర్వల్ బ్లాక్ ఉంటుంది ఒక బ్యాంగ్ ఉంటుంది ఒక ఫ్లాష్ బ్యాగ్ ఏదో కమర్షియల్ ఫిల్మ్ ఫ్లాష్ బ్యాగ్ ఉంటుంది ఒక కన్క్లూజన్ ఉంటుంది బట్ ఓటీటీ నేను చూసిన దాని ప్రకారం ప్రతి ఎపిసోడ్కి ఒక క్లిఫ్ ఒక ఎండింగ్ ఉండాలి సెకండ్ ఎపిసోడ్ ఇమీజియట్ ఇమీడియట్గా మనం బింజ్ వాచ్ చేయడానికి ఒక ఇంట్రెస్ట్ క్రియేట్ చేయాలి అలానే సీజన్ టూ లాంటిది ఉంటే కనుక ఎండింగ్ మళ్ళీ దాంట్లో సాలిడ్ క్లిఫ్ టోటల్ ఎపిసోడ్కి ఒక ఏ సీజన్కి ఒక క్లిఫ్ ఉండాలి అవును సో ఏది కష్టం అనిపించింది మీకు డెఫినెట్లీ ఓటీటీ ఫోర్ అవర్స్ ఎవ్రీ థర్టీ ఇప్పుడు ఇప్పుడు మనకి మిడ్ పాయింట్ చాలా హై హైయెస్ట్ పాయింట్ అయి ఉండాలి అమ్మ ఇప్పుడు మనకి వాళ్ళతో వేరే వచ్చినప్పటికి ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ గురించి లాస్ట్ నా తెలిసి నా తెలిసి ఒక టెన్ ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్లో వచ్చిన సినిమాల్లో బిగ్గెస్ట్ అప్లాజ్ వచ్చిన ఇంటర్వెల్ బ్లాక్ వాళ్ళతో వేరే అయింది అది హై దానికి అసలు ఎన్ని రకాలు ఎన్ని వందలు ఎన్ని సిట్టింగ్ వేసి ఎన్ని సిట్టింగ్ చేసి ఉంటాం ఎంత హోంవర్క్ చేసుకుంటాము ఇంటర్వల్ బ్లాక్కే మనకి అట్లీస్ట్ వన్ మంత్ అయి ఉంటాయి డిస్కషన్ ఒక పాతిక ముప్పై ఇంటర్వ్యూలు డిజైన్ చేసిన తర్వాత వచ్చింది ఇది వచ్చింది అలాగా మనకి వన్ అవర్ బట్ ఇది అట్లా కాదు ఓటీటీ ఎవరి థర్టీ మినిట్స్కి అంత హై రావాలి రావాలి ఆమె లేకపోతే వాటి బింజ్ వాచ్ చేయడు ఆ తర్వాత చూద్దాం లే తర్వాత ఇప్పుడు ఖాళీ తిన్నప్పుడు చూద్దాం ఆ తర్వాత అది అతను హుక్ చేసుకుని లాక్కుంటా ఎయిట్ నాలుగు గంటలు లాగాలి అతన్ని అతని అటెన్షన్ని లిటరల్గా చేయి పట్టుకుని వదలకుండా తీసుకెళ్ళాలి లాస్ట్ వరకు సో అది ఒకటి డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ సినిమా ఈజ్ అ డిఫరెంట్ ఛాలెంజ్ రెండు బోత్ అ ఛాలెంజింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ మోర్ ఛాలెంజింగ్ నాకు అనిపించింది ఫస్ట్ ఒకటి ఫస్ట్ తవ్వడం ఆ తర్వాత ఇవ్వాలి అసలు దాంట్లో మనకి స్టార్స్ ఉంటారు దాంట్లో సాంగ్స్ ఉంటాయి మనకి ఎక్స్ట్రాడినరీ అడ్వొకేషన్స్ బడ్జెట్స్ స్టార్ కమెడియన్స్ ఇందులో అవే ఉండవు కథతోనే లాగాలి స్క్రీన్ ప్లేతోనే లాగాలి అతను అటెన్షన్ గ్రాప్ చేయాలి పులిమేక్లో నువ్వు తీస్తున్నప్పుడు కోనగారు చెప్పినప్పుడు కాకుండా 
మనం విన్నప్పుడు కాకుండా మనం తీస్తున్నప్పుడు స్పాట్ లో కొన్ని కొన్ని మనకు తెలియకుండానే యాక్టర్ సైడ్ నుంచి ఒక మ్యాజిక్ క్రియేట్ అయిపోతుంది అది నేను ఈ సినిమాకి చాలా చాలా విట్నెస్ చేసి మేము ఇద్దరు చెప్తుండేవాడు ఇమీడియట్ గా లొకేషన్ నుంచే ఇది పని అయిపోయింది సార్ రవితేజ గారి డెత్ సీన్ పని అయిపోయింది నా కలం నీళ్ళు వస్తున్నాయి వితౌట్ ఆర్ఆర్ అలా పులి మేకలో కోనా గారు చెప్పినప్పుడు దానికన్నా నువ్వు తీస్తున్నప్పుడు ఆ మ్యాజికల్ ఏదైనా అనిపించిందా అలా అనిపించింది నాకు ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ ఎండ్ లో ట్విస్ట్ పోర్షన్ ఏదైతే ఉంటుందో తీసినప్పుడు అర్థమైపోయింది తీస్తున్నప్పుడు అది కమ్స్ టు మీట్ సీన్ ఆ సీన్ ఆ సీన్ లో మేజర్ ట్విస్ట్ రివీలింగ్ ఉంటుంది ఆ సీన్ తీస్తున్నప్పుడు ఒక మ్యాజిక్ తీసుకున్నప్పుడు <laughs> 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 లొకేషన్స్ దగ్గర నుంచి డైలాగ్స్ దగ్గర నుంచి యాక్టర్స్ లో నుంచి మూడ్ నుంచి అన్ని సెట్ అయిపోతాయి బేబీ మీకు ఆ ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ అలా సెట్ అయి ఉండొచ్చు నేను కూడా రివ్యూస్ లో చదివాను చూశాను వింటున్నాను ఫస్ట్ త్రీ ఎపిసోడ్ ఒక పీక్స్ లో వెళ్తున్న టైంలో ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ నుంచి మారిపోయింది గ్రాఫ్ ఇమీడియట్ గా అక్కడ దాకా కొంచెం మంది అయినా ఒక ఎపిసోడ్ చూసి వేరే పనులు చూసుకొని చూసులో ఉండొచ్చు కానీ బట్ ఫోర్త్ ఎపిసోడ్ దాకా వచ్చిన మాత్రం ఇమీడియట్ గా మిగతా ఫోర్ ఎపిసోడ్ చూడకుండా ఎవడో లేడంట నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ అందరు యునార్మస్ గా పులి మేక్ ని ఫోర్త్ నుంచి ఎండ్ వరకు చూసేసారు ఎండ్ తర్వాత సీజన్ టూ ఎప్పుడైనా అడుగుతున్నాను ఆ ఫోర్త్ సీజన్ నిజంగానే నువ్వు అనుకున్నట్టు ఆ మ్యాజిక్ క్రియేట్ అయింది అలా మీరు సార్ యాజ్ ఏ రైటర్ గా ఈ సిన్ ఈ సీజన్ కి మీరు రాసున్నప్పుడు ఇది మ్యాజిక్ క్రియేట్ అవుద్ది ఇంత యునార్మస్ పాజిటివ్నెస్ జనాల నుంచి వస్తుంది ఓటీటీలో కూడా నేను బ్లాక్ బస్టర్ కొడతాను అనిపించిన ఎలిమెంట్ ఏ సార్ అంటే ఒక క్యారెక్టర్ మీకు బాగా నచ్చిందా లేదా ట్విస్ట్ ఏదన్నా మీరు బాగా ఓన్ చేసుకున్నారా ఆ సీన్ నేను నిన్ను కోరిలో క్లైమాక్స్ ఒకటి ఉంటుంది అవును అది ఇన్స్పిరేషన్ అవును నానికి లాస్ట్లో తన అమ్మాయి దగ్గర సమాధానం ఇంకా తిన్నా లైఫ్ రాదు అన్నప్పుడు అవునవును నడుచుకుంటే ఏం వెళ్ళిపోతాడు అంటే దట్ ద పీక్ ఆఫ్ ఎమోషన్ అలాగ బ్రదర్స్ మధ్యన ఒక కంక్లూజన్ నాకు నిన్న కూడా చాలామంది దాని విషయంలో ఒక డైలాగ్ చెప్తాడు అనమాట నువ్వు ఏం కావాలి డబ్బులు కావాలా ఇది కావాలా ఇది కావాలా ఫ్యామిలీ డిజోన్ చేసుకున్న ఒక అన్న సీతారాం శాస్త్రి గారు అబ్బాయి తను చేసాడు కూడా బాగా చేశాడు సార్ అన్నాడు తను అందులో చని సో ప్రపంచం దృష్టిలో వాళ్ళు చనిపోయారని చెప్తుంటాడు అందరికీ వీళ్ళు నా ఫ్యామిలీ అని చెప్పుకోవడానికి సిగ్గుపడుతుంటాడు వీళ్ళు నాకు అమ్మ నాన్న లేరు నా ఫ్యామిలీ అందరూ బస్ యాక్సిడెంట్లో చనిపోయారు అంటే వాళ్ళు ఒక ఎంబారస్మెంట్ ఫీల్ అవుతుంటాడు హై సొసైటీకి వెళ్ళిపోయాడు వాడు వాడు జాబ్ వైజ్ అమెరికాకి వెళ్ళిపోయాడు ఫ్యామిలీయే లేదు వాళ్ళందరూ ఒక అప్పుడు వెళ్ళి కన్ఫ్రంట్ చేస్తాడు అన్నయ్య ఆ సీన్ అప్పుడు నాకు లిటరల్గా టీయర్స్ వచ్చాయి చూసిన ప్రతిసారి ఐ నో దట్ ఇట్ వర్క్డ్ దట్ ఈస్ వన్ సీన్ రాసినప్పుడు అనిపించింది సార్ అది అనిపించింది ఎమోషనల్ ఫీల్ అయ్యి అనిపించింది అది అలాగే లావణ్యది ఒక సీన్ ఉంటుంది తినకి గన్ పెడుతుంది తన పెయిన్ తను ఏంటంటే షీ తిను పాప సాయి చేస్తుంటాడు తన వల్ల ఒక ద్రోహం వీళ్ళు ఒకటి తీసుకొచ్చి ఇంట్రాగేట్ చేస్తుంటారు తను ప్రాక్టికల్ అప్రోచ్ ఎమోషనల్ అనేటప్పుడు తను జాబ్ మర్చిపోద్ది అన్నీ మర్చిపోయి గన్ తీసి పెడుతుంది ఆదికే వాళ్ళు కిల్ చేయాలి చంపేస్తా అన్నట్టు ఎపిసోడ్లో ఎపిసోడ్ అవేవిడ్లో ఇలా ఇష్యూ కూడా కిల్ అనే ఒక 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 ఇది తీసుకొచ్చింది హైట్ మూమెంట్ అతను ఎవరైనా అడిగితే నో అనేది పాప ఇంక్లూడింగ్ ద ప్లాట్ఫామ్ నేను ఎవరు క్యాస్టింగ్ అంటే వాళ్ళే ఇంకా వాళ్ళు ఎవరైనా చేయని చెప్పారు ప్లస్ నేను కాల్ చేస్తే ఎక్కడో అక్కడ ఇప్పుడు ఎడ్లావణ్య ఎడ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఆది ఎడ్ మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఫిలిమ్స్లో ఉన్నారు వాళ్ళు కూడా సో వాళ్ళ వాళ్ళ ట్రస్ట్ ఏంటంటే ఓకే ఇతను ఏదో ఒక క్వాలిటీ ఏదో ఒక కొత్తదనం ఎట్ లేకపోతే మా దగ్గరికి రాడు అనే ఎక్కడో వాళ్ళకి నమ్మకం బికాస్ ఆఫ్ మై పాస్ట్ ఫిలిమ్స్ అవ్వచ్చు మనం చేసి గుడ్ విల్ ఓ గుడ్ విల్ ఉంది సో దే నాట్ సెన్ నో నేను వెళితే నో చెప్పరు అన్న ఆ నమ్మకంతోనే నేను వెళ్ళే అలాగే అయ్యింది అలా ఈ ప్లాట్ఫామ్ కూడా జీ ఫైవ్ వాళ్ళు కూడా పాపం అంతే అనురాధ గారు ఎస్పెషల్లీ రాధా వీళ్ళందరూ 
నేను చెప్పంగానే నాకు వీళ్ళు కావాలి అలాగే సార్ మీ ఇష్టం అండ్ బడ్జెట్ ఈజ్ సెకండరీ అండ్ అమ్మాయి కూడా అంతే ఫస్ట్ షీ సెడ్ ఎస్ ఆ తర్వాతే అన్నీ ఇంకా బికాస్ షీ హ్యాడ్ కాన్ఫిడెన్స్ టీమ్ మీద ఓకే ఐ విల్ నాట్ బి చీటెడ్ పోస్ట్ అయినా ఆ కాస్ట్యూమ్ అయినా ఆ ప్రాపర్టీ అయినా ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను మెట్లెక్కుతుంటే వాళ్ళ తెరే వేరే నుంచి చిరంజీవి గారిది ఒక సిగరెట్ బీడీ పట్టుకొని ఫస్ట్ లుక్ పోస్ట్ అది స్టిల్ ఇవాళకి ఆఫీస్ లో అలానే ఉంది ఆ ఫోటోషూట్ చేసాం ఫస్ట్ చిరంజీవి గారి మీద నా డ్రీమ్ ప్రాజెక్ట్ ని ఫస్ట్ ఆ ఫోటోషూట్ చేసాం అది అలానే ఉంచేసా ఎందుకంటే ఎప్పటి నుంచో చిరంజీవి గారి అన్ని కలెక్ట్ చేసుకుని నేను చిన్నప్పటి నుంచి నేను నా కళ్ళతో చూసిన పోస్టర్ అది ఇప్పుడు మెట్లెక్కి రోజు వెళ్తుంటే సినిమా రిలీజ్ అయిపోయి ఫిఫ్టీ డేస్ అయిపోయింది ఇంకా థియేటర్లో ఉంది ఆ ఆనందం ఇంకోలాగా ఉంటుంది అలా మీ అందరికి ఇప్పుడు పులి మేక మీరు రోడ్డు మీద అమీర్ పేట వెళ్తుంటే నేను చూసే పెద్ద హోటింగ్ జీ ఫైవ్ వాళ్ళు ఇంత ఖర్చు పెట్టి నేను హోర్డింగ్స్ వేస్తారా అనిపించింది సోమాజీ గూడలో హోర్డింగ్స్ ఉన్నాయి ఎయిర్పోర్ట్ వైపు హోర్డింగ్స్ ఉన్నాయి సో హిట్ అయిన తర్వాత వచ్చినప్పుడు వచ్చి ఆ చిన్న సంతృప్తి ఉంటుంది చూసారా అది మనం మాటల్లో వెలగట్టలేము కరెక్ట్ థ్యాంక్ యూ సో మచ్ పులి మేక జీ ఫైవ్లో వచ్చింది ఎంత పెద్ద హిట్ అయిందో రోజు చూస్తున్నాం లాస్ట్ ఫ్యూ డేస్ నుంచి చూడని వాళ్ళు ఎవరైనా ఉంటే ఇమీడియట్గా సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పులి ఎవరో మేక ఎవరో తెలుసుకోండి